ஸோ ஹாய் கேஸ் நான் உங்கள் நிலத்தில் இருந்தேன் பானி சரி இன்னைக்கு சண்டே கிவெண்டே செஷன் ஸோ உங்களுடைய கேள்விகளுக்கு என்னுடைய பதில்கள் ஏதோ காலையிலேருந்து உங்களை பார்க்காத மாதிரியே நான் பேசிகிட்டு இருக்கேன் கூகுள் மீட் ஸோ ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது இன்றைக்கி இவ்வளோ பெரிய ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கும்னு எதிர்பார்க்கல நிறைய பேர் ஜூமில் கனெக்ட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க அவ்வளோ பெரிய க்ரௌடு வரும் அப்படிங்கிறது வந்து எனக்கு டவுட்டு தான் இருந்தது ஆல்சோ ஜூம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரீ வேர்ஷனில் நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷத்தில் கட் ஆயிரும் ஸோ அதனால தான் கூகுள் மீட் போனால் அதில் நூறு பேர் லிமிட் இருந்தாலுமே இன்றைக்கி ஒரு ஐம்பது பேர் தான் வந்திருந்தாங்க பட் அந்த ஐம்பது பேரும் ஒரு மூணு மணி நேரம் பேசிகிட்டு இருந்தோம் அதில் அவ்வளோ பேரும் உட்காந்துட்டு இருந்தாங்க கடைசியாக எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு முப்பத்தி அஞ்சு முப்பத்தி ஏழு பேர் பக்கம் இருந்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன் நான் எதிர்பார்க்காத ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் ஸோ தேங்க்யூ வெரி மச் என்னையும் மதித்து இவ்வளோ நேரம் உட்காந்துட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னு உங்கள் மூலமாக நான் நிறைய விஷயங்களும் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ரொம்ப சந்தோஷம் நன்றி மற்றும் ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும்பொழுது நம்ம கண்டிப்பாக இன்னொரு தடவை சந்திப்போம் ரைட் ஸோ இன்றைக்கி வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பிருந்தா கோபி அப்படிங்கிறவங்க இன்றைக்கி அவங்களுடைய அம்மாவா உஷாவுக்கு வந்து பிறந்த நாளாம் ஸோ வாழ்த்துக்கள் சொல்லுன்னு சொல்லியிருக்காங்க உஷாமா என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் உங்களுக்கு இனிய பிறந்த நாள் நல் வாழ்த்துக்கள் ஹாப்பி பிறந்த நாள் ரைட் ஸோ நம்மளுடைய சப்ஸ்கிரைபர்ஸும் வந்து கண்டிப்பாக வியூவர்ஸும் சப்ஸ்கிரைபர்ஸும் கண்டிப்பாக உஷாமாவுக்கு வந்து உங்களுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவிங்க ரைட் ஓகே ஸோ இன்னைக்கு முதல் கேள்வி கடவுள் துணை அப்படிங்கிறவங்க வந்து என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் என்ன தான் மனசை வந்து ஒரு ஒருநிலைப்படுத்துறதுக்கு முற்பட்டாலுமே வந்து ஆசை அப்படிங்கிறது வந்து அகப்படுத்திடுது ஸோ அப்பப்போ நான் அதில் சிக்கி தவிச்சிக்கிட்டே இருக்கேன் அதாவது இங்கே கொஞ்சம் இங்கே கொஞ்சம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கேன் ஸோ இதுலேருந்து வெளியே வருவதற்கு எனக்கு உதவி செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் வெளியே வருவதற்கு உதவி செய்கிறதுக்கு உண்மையாலுமே ஒன்றும் இல்லைங்க உங்களுக்கு ஆசையில் நீங்கள் போய் சிக்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு இன்னும் அது மேலே ஈடுபாடு உண்டு அப்படின்னு அர்த்தம் அந்த ஆசை மேலே ஈடுபாடு இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அனுபவிச்சு தான் பார்த்துருங்களேன் அதனால் ஒரு பிரச்சனையும் வரப்போகிறதில்ல ஏன்னா இது நிரந்தரமானது இல்லை இதிலேருந்து வெளியே வரணுங்க கூடிய அந்த ஒரு தாற்பயத்தை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க ஸோ ரொம்ப நாள் அதில் இருக்க மாட்டீங்க அதை அனுபவித்து பார்க்கும்பொழுது அது நம்மளுக்கு ஒரு மாதிரி புளிப்பான ஒரு சூழ்நிலைக்கு வந்துடும் ஸோ அதை அனுபவிக்காமையே நம்ம வந்து போகக்கூடாது போகக்கூடாது இல்லை தப்பு 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 அப்படிங்கும் பொழுது தான் நம்ம எச்சா அது பின்னாடியே போகிறதுக்கு நம்மளுக்கு தோணும் யார் மேலே ஆசைப்பட்டு போகிறீங்க நான் ஒரு அசம்ஷனில் சொல்கிறேன் நீங்கள் யார் மேலே ஆசைப்படுறீங்களே எது மேலே ஆசைப்படுறீங்கன்னு எனக்கு தெரியல நல்ல விஷயமாக இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் அதை அதை உணர்ந்து தான் பார்த்துருங்களேன் ஒன்றும் தவறு ஒன்றும் கிடையாது சரிங்களா உங்களுடைய ஆசை பிறரை துன்படுத்தக்கூடிய இது இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் அதில் உணர்ந்து பார்க்குறதுல ஒரு தவறு மாதிரிங்க இந்த ஆசைங்கிறது மனிதர்களுக்கு இயற்கை இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஃபார்ச்சுனேட்லி உங்களுக்கு அது நிரந்தரம் இல்லைங்கிறது புரிஞ்சிருச்சு இல்லையா அதனால் ரொம்ப நாள் நீங்கள் அதில் இருக்க மாட்டீங்க மனப்பூர்வமாக கொஞ்ச நாளாவது உங்களுடைய ஆசையை நிறைவேற்றிங்கன்னு வச்சுட்டீங்களேன் உங்கள் மனசு அமைதியாயிரும் அனுபவிச்சு பாருங்கள் அது புரியும் அண்ட் தேவ் வி அப்படிங்கிற ஒரு அண்ட் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆசையிலேருந்து வெளியே வரணுங்க கூடிய அந்த ஒரு எண்ணத்தையும் மனசில் ஆழமாக வச்சுக்கோங்க கண்டிப்பாக உங்களை அறியாமையே நீங்கள் அதை விட்டு வெளியே வந்திருப்பீங்க ரைட் ஸோ தேவ் வி அப்படிங்கிறவர் வந்து என்ன கேட்குறாங்கன்னா நம்ம ஜேர்னி ஆஃப் சோ இது சாரி த லாஸ் ஆஃப் த ஸ்பிரிட்வல் அந்த புத்தகம் இருக்குது பார்த்திங்களா ஸோ அது வந்து அதில் வந்து நிறைய ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் சொல்லிவிட்டு அவங்க என்ன சொல்ல வராங்கன்னா இந்த இப்போது விஸ்பி அண்ட் ராத்து ஸோ அவங்க சொல்கிறாங்க பார்த்திங்களா அது வந்து ஒரு ஒரு என்னென்ன ஹிந்து புத்திசம் அண்ட் ஜெயினிசம் ஸோ இந்த மதத்தை தழுவிய போலவே இருக்குது ஆனால் ஜேர்னி ஆஃப் சோல்ஸ் அந்த மாதிரி இல்லை இதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு கேட்குறாங்க அந்த புத்தகத்தினுடைய அட்டை படத்துலேயே வந்து என்ன எழுதியிருப்பாங்கன்னா தேர் இஸ் நோ ரிலிஜன் இன் ஸ்பிரிட்வல் வி வர்ஷிப் ஓன்லி காட் ஒன்லி வி வர்ஷிப் ஒன் காட் ஒன்லி அப்படின்னு எழுதியிருப்பாங்க உள்ளேயும் வந்து அந்த ஆரம்பிக்கும் பொழுதே சொல்லி தான் ஆரம்பிப்பாங்க இங்கே ஜாதியோ மதமோ நிறமோ பேதமோ எதுவுமே கிடையாது இறை சக்தின்னு ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்குது அதற்கு எந்த விதமான தன்மைகளும் இல்லை அந்த ஒரே ஒரு இறை சக்தியை மட்டும் தான் நம்ம வழிபடுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ நம்ம இவந்த ஒரு மதத்தை மட்டும் தழுவி மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் இவங்க சொல்கிற அதே விஷயங்கள் அந்த மதத்தினுடைய நூட்களில் இருக்குது அதனால் நம்மளுக்கு அது கோரிலேட் ஆகிடுதுங்க ஆல்சா நீங்கள் இந்தியாக்காரங்க அப்படிங்கிறதுனால நீங்கள் சொன்ன அந்த மூணு மதம் ஹிந்துவிசம் புத்திசம் ஜெயினிசம்ங்கிறது இயற்கையாக சின்ன வயசுலேருந்தே இதை நம்மளுக்கு சொல்லி வளர்த்திருப்பாங்க ஸோ ஒன்று ஒன்றா நம்மளை கோரிலேட் பண்ணி பார்க்கும்பொழுது இது மதம் சார்ந்த நூல் மாதிரி இருக்குது ஆனால் அது இல்லை சரிங்களா ஆர் அப்படிங்கிறவங்க என்ன கேட்குறா
அப்போ இந்த துன்பம் இவர்களுக்கு நடந்தே தீரணும் இந்த ஆள்னால தான் நடக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஏதாவது விதிச்சு அனுப்பியிருப்பாங்களான்னா இல்லை இந்த உலகம் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய காலகட்டங்களில் ரொம்ப மோசமான சூழ்நிலையாக இருக்குது உங்களுக்கு தீய கர்மங்களே இல்லைன்னு சொன்னாலும் கூட இங்கே இருக்கக்கூடிய மற்ற அந்த ஒரு ஒரு பக்குவமடையாத ஆன்மாக்கள் உங்களை துன்புறுத்தும் என்ன பண்ணுறது நம்ம வாழக்கூடிய நேரம் அந்த மாதிரி இருக்குது நிலை அந்த மாதிரி இருக்குது உங்களை நீங்கள் அனுபவிக்கக்கூடிய எல்லா துன்பங்களுமே உங்களுடைய கர்மத்தினால தான் நடக்குது அப்படிங்கிறது கிடையாது இங்கே ஃப்ரீ வில் இருக்குது நீங்களும் இன்னொருத்தருக்கு துன்பம் செய்ய முடியும் இன்னொருத்தவங்களும் உங்களுக்கு துன்பம் செய்வாங்க நீங்களும் இன்னொருத்தருக்கு நல்லது செய்ய முடியும் இன்னொருத்தரும் உங்களுக்கு நல்லது செய்வாங்க இது வந்து உங்களுடைய கர்மத்தின்படி தான் நடந்தே ஆகணுங்கிறது கிடையாது ஆனால் நீங்கள் நல்லது செய்யும்பொழுது பிரச்சனை இல்லை அதுவும் தூய்மையான மனதோடு நல்லது செய்யும்போது பிரச்சனை இல்லை அந்த தீயது செய்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கங்களேன் அப்போ புதுசாக அடிஷ்னலாக ஒரு கர்மம் உங்களுக்கு ஆட் ஆகுதுங்கிறது மனசில் என்றைக்குமே வச்சுக்கணும் தீய கர்மம் ஆட் ஆகுது அப்படிங்கிறது மனசில் வச்சுக்கணும் ஸோ அதனால் நம்ம வாழ்க்கையில் நடக்கக்கூடியது எல்லாமே விதிப்பயன் தான் நடக்குதுங்கிறது கிடையாது நமக்கு முழு சுதந்திரம் இந்த உலகத்தில் நமக்கு உண்டு ஸோ அது வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் ரைட் கௌரி மேம் அப்படிங்கிறவங்க என்ன இது கேட்டிருக்காங்கன்னா இந்த ஆன்மூலகத்தினுடைய பதினாலாவது பாகத்தில் வாட் அபவுட் பீப்புள் டைடு இன் ஆக்சிடெண்ட் ஓகே ஓகே ஸோ அது சூசைட் கமிட் பண்ணிக்கிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி எழுதியிருப்போம்ல நம்ம இந்த பதிவினுடைய இரண்டாவது பதிவு நினைக்கிறேன் அதில் இருந்து தான் வந்து இந்த புக்கை ஆக்சுவலாக ஆரம்பிக்கும் நம்ம இந்த விஸ்பி ராத்து ஸோ அந்த ஆன் மக்கள் இருக்காங்க இல்லையா அவங்களே ஆக்சிடெண்ட்டில் தாங்க இறந்துருப்பாங்க அவங்க அந்த அந்த வாழ்நாள் முழுக்க அவங்க வாழ் இறக்கும் பொழுது ஒருத்தருக்கு வந்து முப்பத்தி ஓரு வயசு ஒருத்தருக்கு முப்பது வயசுன்னு நினைக்கிறேன் நான் சொல்கிறது சரியாக இருக்கும் பொழுது ஸோ அந்த வயசில் தான் அவங்க இறந்துருப்பாங்க அப்படி பார்க்கும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தருக்கு வந்து முப்பது ஒருத்தருக்கு இருபத்தொம்போது நினைக்கிறேன் இஃப் ஐம் நாட் ராங் சரிங்களா அந்த செகண்ட் பார்ட்டில் அதில் இருக்கும் அவங்க அந்த அத்தனை வருஷம் வாழ்ந்திருப்பாங்க இல்லையா வாழ்ந்தப்போ அவங்களுடைய வாழ்க்கையை சரியாக வாழ்ந்த ஒரு காரணத்தினால தான் அந்த ஆக்சிடெண்ட்டில் இருந்தாலும் கூட அவங்க எடுத்தோடனே அந்த ஆறாவது படிநிலைக்கு போயிருப்பாங்க அதிலிருந்து அவங்க இறக்கும்பொழுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்றில் இறப்பாங்க எண்பத்தி ஆறாவது வரு எண்பத்தி ஐந்தாவது வருடம் அவங்க ஏழாவது படிநிலைக்கு போயிருப்பாங்க ஸோ அவங்க வாழ்ந்த காலத்தில் வந்து அவங்க மனப்பக்குவத்தோடு நல்லபடியாக வாழ்ந்ததுனால தான் ஆக்சிடெண்ட் ஆனால் என்னங்க அது அன்ஃபார்ச்சுனேட் இன்சிடெண்ட் அதனால தான் ஆக்சிடெண்ட் இல்லையா பிளான்ட் எதுவும் கிடையாது ஸோ வாழ்ந்த காலத்தில் அவங்க நல்லபடியாக வாழ்ந்திருந்தாங்கன்னா உயர்நிலை அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு கிடைக்கும் நதி கார் மேகநாதன் நல்ல பேருங்க ஸோ அவர் என்ன கேட்டிருக்காருன்னா கேன் பி பிரேக் அப் வித் ட்வின் ஃப்ளேம் ட்வின் ஃப்ளேம் அப்படிங்கிறது பண்ணியிருப்போங்க எதுலேருந்து என்ன போயிருக்கே ட்வின் ஃப்ளேம்ங்கிறது சி இட்ஸ் தீரி நம்ம வந்து நம்மளுடைய ஆன்மா வந்து ரெண்டாக பிரிஞ்சு வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது ஆணாகவும் பெண்ணாகவும் இருந்து நம்ம கணவன் மனைவியாகவோ லவராகவோ இருக்கணுங்கக்கூடிய அவசியம் எதுவுமே இல்லையா ஃப்ரெண்டாக இருக்கலாம் அம்மாவாக இருக்கலாம் அப்பாவாக இருக்கலாம் ஸோ நீங்கள் ஒரே ஃபோக்கஸ்லேயே இருக்கீங்க ட்வின் ஃப்ளேம் அப்படின்னு சொன்னால் லவ்வர் இல்லை பார்ட்னர் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இதுலேயே இருக்கீங்க சரி உங்களுடைய பதிலிக்கே வரணே அப்படியே பார்ட்னரும் லவ்வராகவே இருந்தாலுமே பிரேக்கப் பா பண்ணலாமான்னு கேட்டால் பண்ணிட்டு போங்க அதனால் என்ன இருக்குது இந்த உலகத்தில் பிறப்பு அப்படிங்கிறத எடுத்துட்டீங்க ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம வாழ்ந்துட்டு போக வேண்டியது தானே ஆல்சோ பிரேக்கப் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லி என்னுடைய தனிப்பட்டதாக சொல்கிறேன் பிரேக்கப் பண்ணுற அளவுக்கு என்னங்க ஆயிடுச்சு எவ்வளோ நாளைக்கு இங்கே வாழ்ந்துட்டு போகிறோம் வாழ்கிற வரைக்கும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு நிம்மதியாக வாழ்ந்துட்டு போக வேண்டியதானே ட்வின் ஃப்ளேம் கூட இருக்கிறது கொஞ்சம் கடுப்பாக தான் இருக்கும் ஏன்னா உங்களை நீங்களே பார்த்துக்கிற மாதிரி இருக்கும் வேறு வழி இல்லை அது சேரும் பொழுது இல்லை நல்ல ஒரு சூழ்நிலையில் இருக்கும்போது நல்லா இருக்கும்போது கசப்பான ஒரு சூழ்நிலையில் இருக்கும்போது எனக்கு குடிக்கலேன்னு விலகி வர்றது வந்து பக்குவமடையாத ஒரு மனநிலை இல்லையா ஸோ என்ன வந்தாலும் நான் கூட இருக்கிறேன்னு சொல்லி தானே நம்ம ஒன்று சேர்றோம் அதுக்கு பே அதுக்கு பேர் தானே ஒரு உறவு அப்படின்னு சொல்லிக்கிறது நல்லா இல்லாத சூழ்நிலையில் உறவை வெட்டிகிட்டு போகிறது அது நல்லா இல்லை இல்லையா அது தவறு இல்லையா ஸோ அதனால் பிரேக்கப்னு யோசிக்காதீங்க இல்லை எனக்கு வேறு வழியே இல்லை முடியவே முடியாது பிரேக்கப் பண்ணியே தான் ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு மன திடத்தில் வந்துட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் பண்ணிட்டு போங்க அதனால் என்ன நிம்மதியாக நீங்களே தனியாக வாழ்ந்துட்டு போங்களேன் இல்லை அவங்களே நிம்மதியாக வாழ விடுங்களேன் ரெண்டில் எதுனாலும் சரி ரைட் ஹோலி ஃபீட் ஆஃப் பிரிவா அடாடா நைஸ் சகோதரரை இப்போ ஒரு ஆன்மா இறந்த பின் மறுபடியும் ஒரே குளத்தில் தான் பிறக்குமா அல்லது மற்ற மொழி நாடு போன்ற இடத்தில் பிறக்குமா அந்த ஆன்மாவனுடைய புரிதலும் தேவையும் பொறுத்துங்க தொண்ணூறு சதவீதம் மேக்ஸிமம் ஆஃப் டைம் தொண்ணூறு சதவீதங்கிறது மேக்ஸிமமுக்கு மேலே ஸோ தொண்ணூறு சதவீதம் வந்து அது எந்த குடும்பத்தில் இருந்
நம்மளுடைய என்டி டாக்ஸில் வந்து அந்த ஜேர்னி ஆஃப் சோல்ஸ் புக் இருக்குது ஸோ அதில் பார்க்கும்பொழுது அந்த உயர்நிலை ஆன்மாவான தீஸ் அப்படிங்கிறவங்க சொல்லியிருப்பாங்க அவங்க அந்த பூமிக்கு வருவதற்கு முன்னதாக வேறொரு உலகத்தில் ஒரு வேற ஒரு உயர்நிலை ஆன்மாவாக பிறந்திருந்திருப்பாங்க அது வந்து மிருக உருவம் மனிதன் மாதிரி இல்லை மிருக உருவம் அண்ட் பட் அந்த உலகத்துக்கு அது வந்து ஒரு இன்டெல் ஹையர் இன்டெலிஜென்ட் பீயிங் ஸோ அந்த உலகம் வந்து வெடித்து சதறிடுச்சான் ஸோ அதற்கப்புறம் வேறு எங்கே போகணும் அப்படிங்கிறதுனால இங்கே பூமிக்கு வந்ததாக சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த தீஸ் கூட அவங்களுடைய ஸ்பிரிச்சுவல் கைடான குமாரா அப்படிங்கிறவங்க வந்து ரெண்டு பேரும் அந்த கிரகம் அழிந்த காரணத்தினால இங்கே பூமிக்கு வந்ததாக சொல்லுவாங்க ஸோ நிறைய ஆன்மாக்கள் வந்து இந்த வேற்று உலகங்கள்லாம் இருக்கிறதாகவும் நம்ம சொர்க்கம் தேவர்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பார்த்திங்களா நித்தம் சுகமாக இருக்கக்கூடிய அந்த உலகத்தில் பிறப்பெடுத்தாலும் கூட நித்தம் சுகமாக இருக்கக்கூடிய உலகங்கள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுபோல் உலகங்கள் இருக்கிறதாகவும் அதுபோல் இருக்கக்கூடிய இடங்களுக்கு மனிதர்கள் போகக்கூடியதாகவும் சொல்லுவாங்க மனதால் வாழக்கூடிய இடமும் உடலால் மட்டுமே வாழக்கூடிய இடமும் அந்த மாதிரி இடங்கள்லாம் உண்டா இந்த பூமி வந்து மனசு உடல் இந்த ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணின ஒரு வாழ்க்கை வெறும் மனதால் உண்டான வாழ்க்கையும் வெறும் உடலால் மட்டுமே உண்டான வாழ்க்கையை கொண்ட உலகங்களும் உண்டு அப்படிங்கிற மாதிரி எண்ணற்ற உலகங்கள் இருக்கா ஆண் உலகத்திலிருந்து இந்த மாதிரி வெவ்வேறு உலகங்களுக்கு போகிறதுக்கு உண்டான வழிகளும் இருக்குது கதவுகளும் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரியும் அதெல்லாம் அது ரொம்ப டீட்டெயில் தான் இன்னும் நல்லாயிருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக மற்ற உலகத்திலையும் நம்மளால் பிறக்க முடியும் பட் ஸ்பிரிச்சுவல் கைடினுடைய இது அவங்க யாரும் நம்மளை வந்து போகாதேன்னு சொல்ல மாட்டாங்க நம்ம இறந்து மேலே போகும்போது இந்த மாதிரி உலகங்கள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அந்த இடத்துக்கு போய் பார்க்க முடியுமான்னா தாராளமாக பார்க்கலாம் அந்த இடம் பிடித்திருந்தால் தாராளமாக நம்ம பிறக்கலாம் என்ன இங்கே பூமி நம்மளுக்கு பூச்சி போச்சுங்கிறனால இந்த ஒட்டு உறவோடு நம்ம இங்கேயே இருந்துக்கிட்டே இருக்கோம் வேறு ஒன்றும் இல்லை அண்ட் அவங்க இன்னொன்று என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பூமி வந்து கொஞ்சம் கடுமையாக இருக்கக்கூடிய ஒரு இது இந்த இடத்துல ஆன்ம முன்னேற்றம் அடைவது அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப எளிமையாக இருக்குது சீக்கிரம் அடைஞ்சிடலாம் ஏன்னா இங்கே இங்கே உருப்படாதவன் நிறைய பேர் இருக்காங்க அதனால் இங்கே ஆன்ம முன்னேற்றம் அப்படிங்கிறது ஈஸியாக அடைஞ்சிடலாம் வேற்று உலகங்கள் அந்த இருக்குண்டான வாய்ப்புகள் குறைவாக இருக்குன்னு கூட அந்த தீஸ் அவங்க வந்து சொல்லியிருந்தாங்க அவங்க ஹையர் பீங் அவங்க ஆக்சுவலாக ஸோ அந்த வழி பார்க்கும்போது பூமியிலேயே இருந்துட்டு போயிடலாம் இல்லையா ரைட் கபில் செல்வா அப்படிங்கிற ஒரு இதுன்னு கேட்குறாருனா ஆன்மா மனுஷங்களுக்கு மட்டும் இல்லை மிருகம் அண்ட் மற்ற ஜீவராசிகளுக்கும் இருக்குமான்னு கேட்குறாருன்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக எல்லாத்துக்குமே அதாவது ஒரு சின்ன வைரஸ் பாக்டீரியா ஒரு நம்ம உடலில் இருக்கக்கூடிய ரெட் பிளட் செல் ஒயிட் பிளட் செல் எல்லாத்துக்குமே ஆன்மா இருக்குங்க அப்போது அவங்களுடைய ஆன்மா எங்கே போகும் அவங்களுடைய உயர்வு நிலை எப்படி இருக்கும் அதாவது இந்த மாதிரி ஒரு உடல் அமைப்பை கொண்டு நான் பிறக்கிறேன் அப்படிங்கக்கூடிய அந்த ஒரு முடிவு அந்த ஆன்மாவை பொறுத்ததுங்க ஸோ அதனுடைய தேவை முடிஞ்சிருச்சு ஓகே இந்த 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 வேலையை செய்யணும் அப்படின்னு நினச்சேன் ஸோ அதனால் அந்த உடல் எடுத்துக்கிட்டேன் ஸோ அது முடிச்சுட்டு மேலே போகும்பொழுது அடுத்த வே அடுத்த பிறப்பு எடுக்கணும்னு விருப்பப்பட்டதுன்னா அது அந்த மாதிரி அடுத்த பிறப்புகள் எடுத்துக்கலாம் வாலண்டியராக மிருகங்களாக பிறக்கணும் வா அந்த மிருகங்களாக பிறந்தும் நான் அந்த துன்பத்தை அனுபவிக்கிற ஆட்களும் உண்டு இன்பத்தை அனுபவிக்கிற ஆட்களும் உண்டு அப்படிங்கும்பொழுது அந்த ஆன்மா அந்த பர்டிகுலர் உடலையும் அந்த பர்டிகுலரான வாழ்க்கையும் ஏதோ தன்னுடைய தனிப்பட்ட ஒரு தேவைக்காகத்தான் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கும் ஸோ இறந்து மேலே போகும்பொழுது அங்கே ஆன்மா அவ்வளோதான் நம்மளுடைய அந்த ரிமெம்பரன்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் மிருகங்கள் இப்போ நாயே எடுத்துக்குமே அது கொலைக்குது அது என்ன சொல்லுதுன்னு நம்மளுக்கு தெரியல ஆனால் டே இங்கே வேணா அடே அங்கே போகலாம் அப்படின்னாலும் அது புரிஞ்சிக்குது இல்லையா அந்த ஆன்மாவுக்கு நல்லாவே தெரியுமா ஆனால் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அதனால் நம்மளை மாதிரி பேசி நம்மளுக்கு புரிய வைக்க முடியறது இல்லை ஆனால் மனிதர்கள் போலவே அதுக்கு எல்லாமே எல்லா உணர்வுகளுமே உண்டு ஏன்னா ஆன்மாங்கிறது ஒன்று தான் இல்லையா ஆன்மாவில் எல்லாமே ஞாபகங்களுமே உண்டு அது ஏதோ ஒரு காலத்தில் மனுஷனாக பிறந்திருந்துருக்கலாமா இருக்கும் நமக்கு தெரியாது அவ்வளோதான் நம்ம சேர்த்து மேலே போகும்போது நம்மளுக்கு அந்த மாதிரி உறவுகளை பற்றி நல்லாவே தெரியும் ஸோ அதனால் எல்லாமே ஆன்மா தான் எல்லாருக்கும் அந்த ஞாபகங்களும் உணர்வுகளும் உண்டு அனைத்து ஆன்மாக்களுமே மேல்நிலை அடைவதற்குண்டான வாய்ப்புகள் கண்டிப்பாக இருக்கும் எல்லா ஆன்மாக்களும் மேல்நிலை அடைந்தே தீருவார்கள் சரிங்களா எழுவாய் தமிழா அப்படிங்கிறவர் வந்து என்ன கேட்குறாருன்னா நீங்கள் சொல்வதை போல் அமைதியாக தான் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் இந்த சமூகத்தில் சட்டப்படி எனக்கு கொடுக்கப்படுகின்ற உரிமைகள் மறுக்கப்படும் பொழுது என்னால் கோபப்படாமல் இருக்க முடியலை முடியவில்லை சமூகத்துடன் இருக்கும் பொழுது அமைதியாக இருப்பது கடினமாக உள்ளது கோபம் தான் அதிகமாக வருகிறது அப்படின்ட்டு என்ன பண்ணுறதுங்க இன்றைக்கி இந்த உலகம் அந்த மாதிரி ஆகிப்போச்சு நம்ம நிம்மதி நம்மளுக்கு வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிப்போ எங்கள் தெருவிலே பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்களேன் தெரு சுத்தம் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி அந்த வேலைக்கு ஆள் நிய
அங்கே வந்து நமக்கு நேர்மையாக எல்லா டாக்குமெண்ட்டும் கையில் இருக்கும் நேர்மையாக செய்ய வேண்டிய அந்த ஒரு விஷயத்தை செய்யாமல் இது பண்ணுவாங்க சிவாஜி படம் மாதிரி தான் வச்சுக்கோங்களேன் என்ன பண்ணுறது யாரை போய் கை காமிக்கிறது என்ன பண்ணுறது டாப்லேருந்து கீழே வரைக்கும் சரியாக இருக்கணும் ஸோ அதெல்லாம் நம்ம போய் நம்ம நம்ம சா சராசரியான ஒரு ஆள் நம்ம போய் எப்படி திருத்துறது இந்த வகை பார்க்கும்போது இப்போ நம்ம சொன்ன பிக்சர் எல்லாமே நம்ம நல்லவங்களாக வச்சு பேசிட்டோம் நமக்கு தீங்கு விளைவிக்குது அப்படின்னு சொல்லி இந்த மாதிரி நம்மளை கைகாட்டி பேசுறதுக்கு யாராவது ஒருத்தருக்கு கூட இருப்பாங்க இல்லையா அப்போ நம்ம செய்ய வேண்டியது என்ன எனக்கு தீங்கு நடக்குது சரி ஒத்துக்கிறேன் வேறு வழியில் என்னால் மாற்ற முடியல ஆனால் நான் இது போல் யாருக்காவது தீங்கிழச்சிருக்கேனா அப்படின்னு சொல்லி யோசித்து பார்த்துட்டு அதை முடிஞ்ச அளவுக்கு சரி பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம வாழ்க்கை கண்டிப்பாக நல்லபடியாகவும் இருக்கும் நிம்மதியாகவும் இருக்கும் கண்டிப்பாக மேல்நிலை அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக கிடைக்கும் ஸோ அதனால் அந்த ஆப்போசிட்டில் நடக்கிறது அப்படிங்கிறது நம்மளால் மாற்ற முடியலைன்னா அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம் வேறு வழி இல்லைன்னு புரட்சி பண்ணி மாற்ற முடியுமா அப்படின்னு சொன்னால் எல்லாருனாலையும் முடியறதில்ல ஒரு சிலருனாலும் முடியுது அந்த முடியக்கூடிய ஆட்களாக நம்ம இல்லை நம்ம சொல்கிறது நாலு பேர் கேட்க போகிறது இல்லைன்னா அட்லீஸ்ட் நம்ம திருந்திக்கிட்டு நம்மளுக்கு நடக்கக்கூடிய துன்பம் மாதிரி நம்ம யாருக்காவது துன்பத்தை கொடுக்குறோமா அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு கொடுக்காம இருக்கிற வரைக்கும் வாழ்ந்துட்டு நிம்மதியாக போக வேண்டியதான் வேற என்ன பண்றது நான் அப்படி ஒரு மென்டாலிட்டிக்கு வந்துட்டேன் ஸோ அதனால நான் அதனால நான் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி சொல்றேன் வேற ஒன்றும் இல்லை இந்துமதி இந்துமதி அப்படிங்கிறவங்க வந்து என்ன கேட்குறாங்கன்னா ஆக்சுவலா இந்த கேள்வி கேட்க வந்து எனக்கு நக்களை தான் ஃபர்ஸ்ட் பதில் தோணுச்சு அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் நோ பண்ணாத அப்படி இருக்கக்கூடாது அப்படி இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சின்ன வயசுலேருந்து நான் வளர்ந்த விதம் வந்து அந்த மாதிரிங்க என்னுடைய ஸ்கூல் வாத்தி என்னுடைய ஸ்கூல் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட்டு எங்கள் அப்பா அம்மா ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட்டு அப்பாங்கிறத விட அம்மா ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட்டு ஒரு ஒரு விஷயம் படிக்கிறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதற்கு பதில் வந்து கிடைக்கல அப்படின்னு சொன்னால் அதற்கு முன்னாடி நம்ம ஏதாவது அந்த அந்த சம்பவத்திற்கு இல்லை அந்த ஒரு செய்திக்கு முன்னாடி நம்ம ஏதாவது ஒரு சிலதை தவற விட்டுட்டோமான்னு பாருங்கள் ஏன் இது நம்மளுக்கு தெரியல அப்போ நம்ம பாதியில் போய் நின்று இந்த மாதிரி நிறைய இது பண்ணும் ஒரு கேள்வி கேட்கறதுக்கு முன்னாடியே அதற்குண்டான விடையை கண்டுபிடிச்சிரு அந்த விடையை கண்டே பிடிக்க முடியல எவ்வளோ ட்ரை பண்ணியும் கண்டுபிடிக்க முடியல நான் மட்டும் கேள்வி கேள் அப்படின்னு தான் என்னை வளர்த்துனாங்க அதுதான் என்னை இவ்வளோ தூரம் நல்லபடியாகவும் கொண்டு வந்திருக்கு அதனால தான் எந்த ஒரு விஷயத்தையும் ரொம்ப அதிகமாக கேள்விகள் கேட்காம என்னாலேயே தனிப்பட்டு கண்டுபிடிச்சிக்க முடிய ஒரு ஒரு சில விஷயங்கள் ஸோ அந்த மாதிரியெல்லாம் நினைக்கும் பொழுது சிம்பிளான ஒரு சில விஷயம் தேடினாலே கிடைக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அது தேடுறதுக்கு சங்கடமா சங்கோஜமான்னு எனக்கு தெரியல அதை கேள்வியாக கேட்கும் போது நம்மளுக்கு இருக்கும் பட் பரவாயில்ல நீ இப்படி வாழ்ந்தேங்கிறதுக்காக எல்லாரும் அப்படி இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாதுங்கிற ஒரு மனசில் டாங்குன்னு ஒரு அடி அடிக்கும் ஓகே பட் இருந்தாலும் நான் அந்த நக்கலை யோசிச்சோன்னு சொல்லிடுறேன் மனசு கொஞ்சம் நிம்மதியாக இருக்கும் அவங்க என்ன கேள்வி கேட்டாங்கன்னா பூமியில் இருக்கும் பொழுதே ஆறா ஆறு அல்லது ஏழாவது படிநிலை செல்ல நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் சாக வேண்டும் மன்னிக்கணும் இதுதான் இந்த நக்கலாம் யோசிச்சு அப்படின்னு சொன்னேன் பட் தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க ஆறாவது இந்த கேள்வி நீங்கள் அவங்க கேட்கும் பொழுது அந்த ஆன்ம பதிவில் வந்து பதினைந்தாவது பாகத்தில் அந்த கேள்வி கேட்குறாங்க ஒன்றும் இல்லைங்க முதல் பாகத்துலேருந்து அந்த மொத்த பதினாலு பாகத்தை பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்குண்டான பதில் அதில் இருக்குங்க வேறு ஒன்றும் இல்லை நான் அதை தான் முன்னாடி இவ்வளோ கதை சொல்லி சொன்னேன் நேர்மையாக நிம்மதியான உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஒரு வாழ்க்கையை வாழுங்க பிறருக்கு எந்த விதமான ஒரு துன்பமும் விளைவிக்காத ஒரு வாழ்க்கையை வாழுங்க உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஆறாவது ஏழாவது படிநிலை வாய்க்கும் நீங்கள் ஏன் அந்த படிநிலைகள் எல்லாம் யோசிக்கிறீங்க அப்படின்னு புரியல நீங்கள் உங்களுக்கு நேர்மையாக வாழுங்க நமக்கு இறந்ததற்கு பிறகு என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிறது முழுசாக மறந்துடுங்க அது நம்மளுக்கு தேவையே இல்லை வாழக்கூடிய நேரத்தில் நம்ம யாருக்கும் தீ தீங்கு விளைவிக்காமல் நம்ம நம்மளுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நிம்மதியாக வாழ்ந்துட்டு அடுத்தவங்களுக்கு நேர்மையாக வாழ்ந்துட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் நமக்கு தீங்கு செய்கிறானா அவனை அவனை சொல்லி பார்க்கலாம் திருந்து இல்லையா சரி போய் தொலை நான் சொன்னேன் நீ திருந்தலை அதுக்கு என்ன பண்ணுறது உன்னுடைய உன்னுடைய செயலுக்கு உண்டானது நீயே அனுபவிச்சுட்டு போ நான் நல்லா இருக்கேன் இந்த ஒரு மனோநிலையில் நம்ம வாழ்ந்துட்டு போனோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நமக்கு என்ன கிடைக்குதோ அது அப்புறம் கிடச்சிட்டு போட்டோம் நம்மளுக்கு அதை பற்றி கவலையே இல்லை இல்லையா அதுதான் அப்படி இல்லை நான் கண்டிப்பாக எனக்கு ஆறாவது ஏழாவது வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் முதல் பதினாலு பாகங்கள் க பாருங்கள் உங்களுக்கு அதற்குண்டான விடை அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக கிடைக்கும் எம்எஸ்எஸ் அப்படிங்கிறவர் வந்து என்ன கேட்குறேன்னா குலதெய்வம் அப்படிங்கிறவங்க வந்து என்ன கேட்டகரியில் இருப்பாங்க குட் சோல்ஸ் அப்படிங்கக்கூடிய ஹையர் குட் சோல்ஸ் அண்ட் குலதெய்வம் ரெண்டு பேர் வந்து சேமா இல்லை வேறு ஏதாவது டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரியில் இருப்பாங்களா அப்படின
இந்த மாதிரி இப்போ நீங்கள் கேட்குறீங்க இல்லையா குலதெய்வமோ இல்லை ஹையர் சோல்ஸோ அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவங்க அவங்க இன்னும் அந்த முழுசும் இறைத்தன்மை அப்படிங்கிறது அடையலை ஆனால் மனிதர்களுக்கு மேல்நிலையில் அவங்க வந்து இருக்காங்க அவர்களுக்கு ஒரு சில அப்பாற்பட்ட சக்திகள் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக உண்டு அந்த வகையில் பார்க்கும் பொழுது குலதெய்வம் அப்படிங்கிறவங்க ஒரு மேல்நிலையில் உயர்நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆன்மா தான் வந்து குலதெய்வமாக இருப்பார்கள் ஸோ இந்த முழுசுமே அந்த குலமே அழிஞ்சு போச்சு அந்த குலத்தை வழிபடுறதுக்கு அந்த யாருமே இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் அந்த குலதெய்வமும் ஒரு வேளை அந்த இறைநிலை அடையாமல் இன்னும் அந்த ஒரு ஹையர் லெவல்லேயே இன்னும் இருந்துகிட்டு இருக்காங்கன்னா அவர்களும் மறுபிறப்பு அப்படிங்கிறத கண்டிப்பாக எடுப்பாங்க சரிங்களா ஸோ ஹை அவங்க ஒரு ஹையர் சோல் தான் குலதெய்வம் அப்படிங்கிறவங்க ஹையர் சோல் தான் கடவுள் ஏன் வந்து ஹையர் சோல்ஸினுடைய ஹெல்ப்பை வாங்குது அப்படின்னு கேட்டோம்னா கடவுள் வந்து எல்லா வேலையுமே கடவுள் அதுக்கப்புறமும் செஞ்சுட்டே இருக்கணுமா அப்படின்னு கேட்கும்பொழுது அந்த உயர்நிலை ஆத்மாக்கள் இருக்காங்க பார்த்தீங்களா கடவுள் எல்லா வேலையும் செய்ய முடியும் செய்ய முடியாதெல்லாம் கிடையாது ஆனால் அந்த இறைத்தன்மை அடையிறதுக்கு அந்த இறைத்தன்மைக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆன்மாக்களுக்கு எப்படி முடியும் அப்படின்னு கேட்கும்பொழுது இன்னும் அந்த இறைவன் அனுபவித்த அனுபவங்களை எல்லாத்தையும் இவர்களும் அனுபவிக்கும் பட்சத்தில் தான் அவர்களும் மேலே வருவாங்க ஸோ அங்கேயும் ஒரு சின்ன கர்மம் அவங்க பிறப்பு எடுக்கலைனாலும் அவங்களுக்கு ஒரு சின்ன கர்மம் பெண்டிங் இருக்குது என்ன கர்மம் அந்த தெரிஞ்சுக்கிட்ட விஷயத்த சொல்லித் தரது அப்படின்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா என்றைக்குமே சொல்லித்தர சொல்லித்தர நம்மளுடைய அறிவும் வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அந்த அனுபவம் அவங்களுக்கு கிடைச்சா தான் அவங்களும் மேலே வருவாங்கங்கிறதான் காரணம் அதை தவிர்த்து இறைவன் வந்து எல்லா வேலையும் செய்ய முடியாதா அவருக்கு ஏன் இப்படி ஒரு ஆள் வச்சு செய்யணுமா அப்படின்னு கேட்டால் இவங்களும் அந்த வேலை செய்யும் பொழுது தான் அந்த இறைத்தன்மை அப்படிங்கிறத ஈஸியாக அவங்களாலையும் அடைய முடியும் அந்த ஒரு காரணத்திற்காக தான் நம்ம கடவுள்னு சொல்லக்கூடியதும் ஒரு பயங்கரமான ஒரு ஹையர் லெவலில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆன்மா தான் அந்த ஆன்மாவும் எல்லா பிறப்புகளும் எடுத்து கஷ்டப்பட்டு அந்த ஒரு நிலைமைக்கு வந்திருக்கும் கண்டிப்பாக ரைட் எம்எஸ்ஆர் ஸ்கல்ப்ஸ் அப்படிங்கிறவர் என்ன கேட்குறாருனா சார் ப்ளீஸ் சே திஸ் ஈட்டிங் நான்வெஜ் குட் ஆர் பேட் இதுக்கு நான் எப்போ பதில் சொன்னாலும் எனக்கு பஞ்சாயத்து தான் வந்து முடிஞ்சிருது நான் முடிஞ்சேன்னா கீழே அந்த வீடியோ லிங்க்கெலாம் ஏற்கனவே இதுக்கு முன்னாடி என்னென்னலாம் பேசியிருக்கணும் அந்த வீடியோ லிங்க்கெல்லாம் கீழே தரேன் பொறுமை இருந்ததுன்னா விருப்பம் இருந்ததுன்னா தாராளமாக போய் பாருங்கள் குட் ஆர் பேடுங்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லைங்க ஏன் அதை சாப்பிட்லாம் ஏன் அதை சாப்பிடக்கூடாது அப்படிங்கிறது நிறைய பேசி பேசி எனக்கு சளிச்சே போச்சு ஸோ அதனால் அந்த வீடியோ லிங்க் கொடுக்குறேன் அதில் பார்த்துக்குங்க சரிங்களா ஏன்னா நான் நீங்கள் என்ன பதில் சொன்னாலும் என்னை திட்டத்தை தான் செய்வாங்க எல்லோரும் வில்லேஜ் ஃபுட் மலேஷியா அப்படிங்கிறவர் வந்து சித்தர்கள் சொன்ன பிறப்பு விஷயத்திற்கும் நீங்கள் சொல்கிறதுக்கும் வேறு வேறு மாதிரி இருக்குது அப்படின்ட்டு சத்தியமாக இதை நான் சொன்னது இல்லைங்க இந்த வருங்க அந்த புத்தகத்திலிருந்து நான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் ஏன்னா நான் எந்த ஆன்ம உலகத்தையும் போய் பார்க்கல நான் இன்னும் அவ்வளோ பெரிய ஆள் ஆகலை பட் இருந்தாலுமே அந்த புத்தகத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு செய்தியும் சிதறுகள் சொன்னதுக்கும் எந்த விதமான மாற்றங்களும் கிடையாது சிதறுகள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நீ தீயது செஞ்சேன்னா அவன் மனித பிறப்பு அற்ற உனக்கு பிறப்புகள் அப்படிங்கிறது கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து அந்த மனிதருக்கு பிறப்பு அற்ற இன்னொரு பிறப்பு கிடைக்கும்னு சொல்லும்பொழுது அப்போ நம்ம யாரோ நமக்கு அதை தருவாங்கிற மாதிரி ஒரு புரிதலுக்கு நம்ம வந்துவிட்டோம் அது யாரும் தரலாம் போகிறதில்ல அது வாலண்டியராக நம்மளே எழுத்துக்கிட்டு வர்றது ஸோ திருப்பியும் மனித பிறப்பே நம்மளுக்கு வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் வாழக்கூடிய காலத்தில் நல்லபடியாக வாழ்ந்திருந்தால் மறுபிறப்புங்கிற இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் நம்மளுக்கு திருப்பியும் இதே மனித பிறப்புலேயும் உயர்ந்த ஒரு பிறப்பாக நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ரொம்ப கீழ்த்தரமான ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்தவன் வந்து மலத்தில் ஊறும் புழுவாக பிறப்பான் அப்படிங்கிறாரு திருமூலர் அப்போது பிற தான் பிறப்பான் அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது யாரோ நம்மளை பிறக்க வைக்கிறாங்கங்கிற ஒரு அசம்ஷனுக்கு நம்ம வந்துடும் இல்லை அது வந்து அவ்வளோ மோசமாக திருமூலரே சொல்கிறாரு அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ஒரு பிறப்பை அவன் வாலண்டியராக எடுத்துகிட்டு வரான்னு அர்த்தம் ஏன்னா அவன் அவ்வளோ மோசமாக வாழ்ந்துட்டான் ஸோ அவ்வளோ ஒரு மோசமான ஒரு சூழ்நிலையில் நான் நீங்கள் இருக்கிறேன் அப்படிங்கிற ஒரு இது அப்போ அந்த மலத்தில் ஒரு புழுவுக்கும் வந்து தான் இப்படி ஒரு பிறப்பு எடுத்துட்டோங்கிறது தெரியும் அப்படிங்கிற மாதிரி நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த வாலண்டியர் அந்த பனிஷ்மெண்ட்டை வாங்கிட்டு வர மாதிரி ரைட் பரமேஸ்வரி ரவி அப்படிங்கிறவங்க வந்து என்ன கேட்குறாங்கன்னா ஓகே ஸோ தெரிஞ்சோ தெரியாமலும் நம்ம நிறைய பூச்சி புழுக்கள் எல்லாமே வந்து கொண்டாடுறோம் இல்லையா இப்போ கருப்பம் பூச்சி எடுக்கல் பூச்சி எல்லாம் அடிச்சு போடுறோம் பட்டுன்னு கோசு அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இது தெரிஞ்சு செய்கிறது தெரியாமல் செய்யக்கூடிய அந்த விஷயங்கள் அப்படிங்கிறதும் இருக்குது இதெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு கர்மமாக வந்து சேருமா தோஷங்களாக வந்து சேருமான்னு கேட்குறாங்க கண்டிப்பாக சேரும் தெரியாமல் செய்யக்கூடிய விஷயங்கள் பிரச்சனை இல்லை தெரிஞ்சே செய்யக்கூடிய விஷயங்களுக்கு கண்டிப்பாக நடக்கும் அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா விவசாயிகள் அந்த கதிர் அறுப்பாங்க பார்த்த
எல் எந்த உயிரை நம்ம கொண்டோம் அப்படின்னு சொன்னாலுமே அதற்குண்டான கர்ம பலன் அப்படிங்கிறது நம்மக்கிட்ட வந்து கண்டிப்பாக சேர்ந்தே தீரும் அப்போது அப்போ ஈ கொசுவெல்லாம் என்னை தொந்தரவு பண்ணது இல்லை அது அடிக்காமல் இருக்க முடியுமா இது நம்மளுக்கு நம்ம அதனாலெல்லாம் பாவம் வராதுங்க இதெல்லாம் நம்மளுக்கு சொல்லிக்கிற சப்பக்கட்டு ஒரு புத்திஸ்ட் மாங் ஒருத்தர் தவம் செய்து கொண்டு இருக்கும்போது உட்டல் முழுக்க செவ்வரும்பு ஏறி கட்டிச்சு பிச்சு எடுத்துருச்சான் மனுஷன் ஒரு பொட்டா செல்ல அப்படி பெஸாம் உட்காந்துருந்தாரான் அவரை பார்த்தோன்னே அங்கேருந்து ஆட்கள் எவ்வளோ நேரம் உட்காந்துருந்துருக்காரு மணிக்கணக்காக உட்காந்துருந்துருக்காரு அந்த கடி வாங்கிக்கிட்டே அப்புறம் அந்த அந்த விசிட்டர்ஸ் அந்த இடத்துல வந்தவங்க அந்த மானஸ்ட்ரியில் இருந்தவங்கலாம் சொல்லி அதை வந்து தட்டி விட்டு இது பண்ணும் பொழுது அவர் ஒன்றும் சொ ஒன்றும் சொல்ல பேசாமல் உட்காந்துருது ஏங்க எப்படி பண்ணுனீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நான் அதை தட்ட போகும் பொழுது அது ஏதாவது ஒரு உயிர் இறந்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னால் நான் என்ன பண்ணுறது அது என்னால் தாங்கவே முடியாது அதனால் நான் அதை அப்படி பரவாயில்ல அதை அப்படி விட்டுட்டேன் அப்படின்னாரான் அவர் எங்கே நம்ம எங்கே கண்டிப்பாக ஒரு உயிரை வந்து கொள்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதற்குண்டான பாவ கர்மம் அப்படிங்கிறத நமக்கு வந்து சேரும் பட் இருந்தாலுமே அதற்குண்டான மன்னிப்புகள் அப்படிங்கிறத நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அந்த மன்னிப்பை வாங்கி 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 திரும்ப திரும்ப மன்னிப்பு கிடைக்கிறதுன்னு செஞ்சுட்டே இருந்தால் கர்மம் இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் உயர்நிலை போக 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 இந்த உயிர்களையும் கொள்ளக்கூடிய அந்த ஒரு மனோநிலையும் நம்மளை விட்டு இறங்கிடும் வள்ளலார் பார் இல்லையா வாடிய பயிரை கண்ட போதெல்லாம் வாடினு சொல்லி ஒரு பயிர் வாடினதுக்கெல்லாம் சங்கடப்பட்டுருக்கிறாரு இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி தான் சுகாஸ் பவின் பயிர் வாடினதுக்கெல்லாம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுதே இப்போ என் மனசுலேயே ஒரு இது பார்த்துருங்க பயிருக்கெல்லாம் போயா ஏன்னா அதை நம்ம அதை அறுத்தால் தான் நம்மளுக்கு சோறு திங்க முடியும் ஸோ அதனால் அதுக்கு கூட அவர்களுடைய மனம் வாடி இருக்குன்னா பாருங்களேன் ஸோ அந்த அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன உயிர்களை கொண்டாலும் அதற்குண்டான கர்மங்கள் நம்மளை வந்து சேரும் சுகாஸ் பவின் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவர் என்ன கேட்குறாருன்னா என்னோடய சோல் கைடு கிட்டே பேசணும் ஆனால் மெடிடேஷன் பண்ணும் பொழுது பேட் சோல் வந்து கனெக்ட் ஆயிருமோன்னு பயமாக இருக்குது நீங்கள் ஏன் அதை பற்றி கவலைப்படுறீங்க உங்களுடைய சோல் கைடு கிட்டே நீங்கள் பேசணும் அப்படின்னு சொல்லி விருப்பப்பட்டீங்க சோல் கைடு தான் மனசில் நினச்சிக்கிட்டு இருக்க போகிறீங்க நீங்கள் அவரை நினச்சி மனசில் உட்காரும் பொழுது எப்படி பேட் சோல் உங்கள்கிட்ட வரும்னு அதுதான் அவங்க கூட நீ கனெக்ட் ஆகுமே அவங்களே கண்டிப்பாக அதுக்கு உண்டான ப்ரொட்டெக்ஷன் கொடுப்பாங்க நீங்கள் அவங்கள நம் அவங்க மேலே இன்னும் உங்களுக்கு நம்பிக்கை வரலன்னு அர்த்தம் நான்லாம் கூப்பிட்டு அவங்க வரப்போகிறாங்களா அப்படிங்கிற ஒரு சந்தேகத்தில் இருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் சந்தேகப்படாதீங்க தைரியமாக அவங்களுடைய மனசில் நினச்சிட்டு பேசணும்னு நினச்சிட்டு பேசுங்க ஸோ கண்டிப்பாக அவங்க வந்து உங்களுக்கு பதில் பேசுவாங்க ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க எந்த ஒரு தீய ஆன்மாக்களும் உங்களை எந்த தொந்தரவும் செய்யாது ஜெயந்தி ராணி அப்படிங்கிறவங்க இறந்து போன ஆன்மா நம்ம கூட இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க நமக்கு உதவுவாங்களா இந்த உதவிங்கிறத நீங்கள் எப்படி கேட்குறீங்கன்னு எனக்கு தெரியல ஏதோ வேண்டாத ஒரு வேலையை பண்ணி போட்டு கடனை வாங்கி வச்சுட்டு எனக்கு நாளைக்கு பத்தாயிரம் ரூபா தேவைப்படுது எனக்கு ஏதோ உதவி பண்ணுங்கன்னா அப்படியெல்லாம் உதவி அவங்க பண்ண மாட்டாங்க வாழ்க்கையில் நம்ம ஏதோ ஒரு தவறான பழி வ வழிபாதையில் செல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு அவங்க அவங்களுடைய அந்த ஆலோசனைகளோ இல்லை ஒரு நல்ல ஒரு ஆன்மாக்களை நம்ம கூட இருக்க வைக்கிறதோ ஸோ அந்த மாதிரி உதவிகள் செய்வாங்க அந்த அதுதான் உதவி அவங்க செய்யக்கூடியது மித்தபடி எப்படி நீங்கள் உதவின்னு கேட்குறீங்கன்னு எனக்கு புரியல நந்தகுமார் அவர் வந்து பைத்தியம் பிடித்தவர்கள் என்ன அவர்கள் அப்படின்னு வந்து கேட்குறாரு அவங்க வந்து அவர்களுடைய கர்மத்தை தொலைத்து கொள்வதற்காக அந்த மாதிரி பிறவைகள் எடுக்கிறாங்க ஏன்னா அவர்கள் வந்து புதிய கர்மங்கள் அவங்க எதுவும் செய்ய போகிறது இல்லைனா அவங்க அவங்களுடைய சுய சுவாதீனத்துலேயே அவங்க வந்து இல்லை ஸோ புதிய கர்மங்கள் அவங்க செய்ய போகிறது இல்லை ஆனால் பழைய கர்மம் பெண்டிங் இருக்கும் பார்த்திங்களா அதை கழிக்கிறதுக்காக இந்த பிறவைகள் அவர்கள்லாம் எடுத்துக்கிட்டு வர்றாங்க சங்கீதா வி அப்படிங்கிறவங்க வந்து என்ன கேட்குறாங்கன்னா பூமியில் இவ்வளோ பேர் இருக்கும் ஒருத்தர் ஒருத்தரும் எப்படி கண்காணிக்க முடியுது அவங்கனால சின்ன அனிமல்ஸ்லேருந்து எழுதும்பிலேருந்து மனுஷங்க வரைக்கும் எல்லாத்தையும் கண்காணிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுதான் அந்த ஆன்ம பலம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதுங்க அவர்களுக்கு எல்லாமே தெரியும் லிட்ரலாக இருந்த இடத்துலேருந்து எல்லாத்தையுமே அவர்களால் பார்க்கவும் முடியும் அவங்களால கணிக்கவும் முடியும் எல்லா ஹெல்ப்பும் அவங்களால் பண்ணவும் முடியும் இனியாள் அப்படிங்கிறவங்க கோவில் ஃபங்க்ஷனில் வந்து பொம்பளைக பெண் சாமி ஆடுறாங்க இல்லையா எதனால அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மேலதாளம் கேட்கும்பொழுது நம்ம ஒரு எக்ஸ்ட்ரசி ஸ்டேஜுக்கு போவோம் நம்ம மூளையில் வந்து ஒரு மாதிரி என்சைம்ஸ் உறக்க ஆரம்பிக்கும் அதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடிஞ்சவங்க நார்மலாக இருப்பாங்க கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாதவங்க வந்து இந்த மாதிரி சாமி ஆடக்கூடியது அப்படின்ட்டு எல்லாருமே ஜென்யூனாக சாமி ஆடுறாங்க அப்படின்னு வந்து நம்மளால் சொல்ல முடியாது பட் நேர்மையாக அந்த ஜென்யூனாக சாமி ஆடக்கூடியவங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க வந்து அந்த ஹையர் சோல்ஸ் கூட கனெக்டிவிட்டியில் இருப்பாங்க ஸோ அந்த எக்ஸ்ட்ரசி ஸ்டேஜ் போகும்பொழுது அந்த சோல் கேட்டில் அந்த ஹையர் சோல் கூட கனெக்ட் ஆகிருப்பாங்க
அவர்கள் மறுபிறப்பு எடுக்கும் பொழுது தன்னுடைய கர்மத்தை கழிப்பதற்கு எந்த இடமும் எந்த உடலும் தேவையோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் வருவாங்க திருப்பி அதே ஃபேமிலியில் வரணும்னு அவங்க வந்து யோசிக்க மாட்டாங்க சரிங்களா ராஜகோபாலன் சார் அவர் வந்து என்ன கேட்குறாருன்னா தொடர்ந்து பூஜை தியானம் இதெல்லாம் போன்ற மாதிரி செஞ்சுட்டு வந்தோம்னா பிறவா நிலை அடைய முடியுமா இறைவன் இடத்தில் பிறவி வேண்டாம் என்று வேண்டினால் கிடைக்குமா அப்படின்ட்டு இல்லைங்க இது எல்லாமே வந்து மனப்பக்குவத்தை பொறுத்து தான் பிறவா நிலை அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது பூஜைகள்னாலும் புனஸ்காரங்கள்னாலும் எந்த விதமான மாறுதல்களும் நமக்கு ஏற்படுவது இல்லை இறைவன்கிட்ட வேண்டுனாலுமே உங்களுடைய மனோ இறைவன் உங்களுடைய மனோநிலை பக்குவப்படுவதற்கு இறைவன் உதவி செய்வார் பக்குவப்படுவது அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளுடைய கையில் தான் இருக்குது ஸோ நம்ம இன்றைக்கி கூகுள் மீட்டில் மீட் பண்ணியிருந்தோம்னு நினைக்கிறேங்க இல்லைங்களாங்க சார் ராகுல் பிரசாந்த் அப்படிங்கிற தம்பி என்ன கேட்குறாருன்னா இந்த பிறவி எடுத்துட்டேன் எனக்கு ரொம்ப நாள் வாழ விருப்பம் இல்லை என்ன கற்றுக்கணும் இந்த பிறவியை எடுத்தோம் அதை குயிக்காக கற்றுக்கிறதுக்கு சீக்கிரம் இந்த உலகம் விட்டுட்டு போக ஏதாச்சும் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கா சீக்கிரம் இந்த உலகத்தை விட்டுட்டு போகணும் அப்படின்னு சொன்னால் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது பட்டு இருக்கும்பொழுதே வந்து இருக்கிற நாள் வரைக்கும் நான் கற்றுக்கிறது என்ன முயற்சி பண்ணி கற்றுக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னால் ஃபஸ்ட்டு எப்படி நல்லதாக வாழணுன்னு கற்றுக்கலாம் எப்படி வந்து மனசை வந்து பக்குவமான ஒரு மனோநிலை அதாவது ஆப்போசிட்டில் இருக்கவும் மோசமானவனாகவே இருந்துட்டு போட்டோம் நல்லவங்களும் நம்ம கண் முன்னாடி இருப்பாங்க ரெண்டு பேர்த்தையும் ஒரே சமவ நிலையில் பார்க்கக்கூடியது எப்படி அப்படிங்கிறத நம்ம கற்றுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே டென்ஷன் ஆகக்கூடிய நேரத்தில் டென்ஷன் ஆகாமல் ஏன் அந்த மாதிரி சூழ்நிலை நடந்தது அது பக்குவமாக ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி அடுத்தது இந்த உலகத்து மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த ஆசைகளோ அந்த பந்தபாசங்கள்லேருந்து வெளியே வருவது எப்படி அப்படிங்கிறத கற்றுக்கலாம் உண்மை நிலைனா என்ன இறைத்தன்மைனா என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் கற்றுக்கலாம் பிறரை புறணி பேசாமல் ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் எப்படி இருக்கிறதுன்னு கற்றுக்கலாம் மனசை அமைதிப்படுத்தி தியானம் செஞ்சு அந்த ஒரு மேல்நிலை அடைவது எப்படி அப்படிங்கிறத கற்றுக்கலாம் ஸோ இந்த இதெல்லாம் நம்ம வாழக்கூடிய நாள் வரைக்குமே கற்றுக்கலாம் எனக்கு இருக்கிறக்கு பிடிக்கல சீக்கிரம் போகணும் அப்படின்னு சொன்னால் அது நம்மளுக்கு தேவை இல்லையே பிறந்துட்டோம் எப்போ போவான் அப்படிங்கிறது இறைவன் முடிவு பண்ணிடுவார் ஸோ முடிவு பண்ணி தான் இங்கே அனுப்பியிருப்பார் ஸோ அதனால் போகிற நாளை பற்றி யோசிக்க வேண்டாம் இருக்கிற நாள் வரைக்கும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நல்ல விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிட்டு கற்றுக்கிட்டு அதுக்கு உண்டான பயிற்சிகளோடு இருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளுடைய வாழ்க்கை மேலே முன்னேறிவார் இல்லைங்களா விஜயலட்சுமி எஸ் அப்படிங்கிறவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா மேலில் உள்ள ஆன்மாக்கள் வந்து சாப்பிடுவார்களா அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்குறாங்க அவர்களுக்கு நம்மளை போல் இந்த என்ன சொல்கிறது இந்த உலக பண்டங்கள் வந்து அவர்களுக்கு தேவை இல்லைங்க அப்படி இருந்தாலும் நம்ம ஏன் வந்து அந்த மாதிரி உணவுகளை படைக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஸோ நம்மளுடைய மூதாதையர்கள் அவங்களுக்கு வந்து இது பிடிக்கும் அப்படிங்கிறதுனால அவங்க வந்து இதை எடுத்துக்குவாங்க அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு நம்பிக்கையின் பேல் படைக்கிறோம் இருந்தாலுமே அந்த உணவனுடைய அந்த சக்தி இருக்கும் இல்லையா அந்த சாரம் அந்த சக்தியை வந்து அவர்களால் கிரகிச்சிக்க முடியும் ஸோ அதற்காக தான் நம்ம அதை படைக்கிறோம் ஸோ ஃபிசிக்கலாக அந்த நம்மளை மாதிரி சாப்பாடு எடுத்து சாப்பிட மாட்டாங்க அந்த உணவனுடைய அந்த சக்தியை வந்து அவர்களால் கிரகிச்சிக்க முடியும் கண்டிப்பாக ரைட் ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து இன்றைக்கி உண்டான கேள்விகளுக்கு உண்டான பதில்கள் அரை மணி நேரத்துக்கு மேலே ஆகி போச்சு பண்ணிக்குவோம் பட் பிடிச்ச வந்துருக்கும் நம்புகிறேன் நாளைக்கு வேறு ஏதாவது ஒரு சுவாரஸ்யமான செய்தியில் சந்திப்போம் அதுவரையும் தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் நான் உங்களுக